নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কোনো নির্বাচন নয় আবারও সাফ জানালেন মির্জা ফখরুল বিএনপি না এলেও সংবিধান অনুযায়ী হবে ভোট পাল্টা জবাব ওবায়দুল কাদেরের এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বাতিল করতে হবে নিরপেক্ষ নির্বাচন কালীন সরকার গঠন করতে হবে মির্জা ফখরুল বলে দিচ্ছি আগুন নিয়ে খেলবেন নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী কূটনীতি <laughs> সুলভ নয় এগুলো নির্বাচন নিয়ে কারো যদি কোনো রকমের চিন্তা থাকে আছে সেখানে কথা বলবে পাবলিকলি কথা বলাটা সঠিক নয় দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ নির্বাচনী প্রচারণায় জমজমাট কুমিল্লা সিটি ভোটারদের দারে দারে প্রার্থীরা লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিয়ে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য অভিযোগ পেলে ব্যবস্থার আশ্বাস চালের বাজারে অস্থিরতার কারণ খুঁজতে মাঠে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও ভোক্তা অধিকার মিলারদের বিরুদ্ধে সরবরাহ কমানোর অভিযোগ ব্যবসায়ীদের মজুতের প্রমাণ পেলেই ব্যবস্থা আগামী বছরই রামপাল থেকে মিলবে বিদ্যুৎ দু হাজার চব্বিশে চালু রূপপুর কমবে উৎপাদন খরচ জানালেন প্রতিমন্ত্রী তবে দিতে পারেননি গ্রাহক পর্যায়ে দাম কমার আশ্বাস এবং টেস্ট অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চান মুমিনুল হক বিসিবি সভাপতিকে জানালেন নিজেই মনোযোগ দিতে চান ব্যাটিংয়ে দুই জুন বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না বিএনপি আবারও সাফ জানালেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি রাজধানীর হাতিরপুলে গণসংহতি আন্দোলনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব সরকার বিরোধী আন্দোলনে ঐক্য করতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ করছে বিএনপি এরই মধ্যে তিনটি দলের সঙ্গে সংলাপ শেষ করেছে দলটি মঙ্গলবার দুপুরে গণসংহতি আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে বিএনপি রাজধানীর হাতিরপুলে গণসংহতি আন্দোলনের কার্যালয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় সংলাপে বিএনপি মহাসচিব সহ দলের চারজন প্রতিনিধি অংশ নেন দুই ঘন্টার সংলাপ শেষে মির্জা ফখরুল জানান গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই সরকারের পতনে একমত তারা আর এই আন্দোলন হবে যুগপদভাবে গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের সমস্ত মানুষকে একতাবদ্ধ করে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদেরকে এই ভয়াবহ যে ফ্যাসিবাদী একটি সরকার যারা আমাদের সমস্ত অর্জনগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তাদেরকে সরিয়ে সত্যিকার অর্থেই একটা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা একমত হয়েছি সরকারের পদত্যাগ সংসদ বাতিল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবির আন্দোলনে একমত হওয়ার কথাও জানান বিএনপি মহাসচিব তিনি বলেন সরকারের বিপক্ষে ফলপ্রসূ বিরোধী শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে চান তারা এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বাতিল করতে হবে নিরপেক্ষ নির্বাচন কালীন সরকার গঠন করতে হবে তাদের অধীনে যে নির্বাচন কমিশন গঠন হবে তার মাধ্যমে একটা নির্বাচন হবে এদিকে শিক্ষা বাঁচাও শিক্ষাঙ্গন বাঁচাও এর ব্যানারে প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ডাকসুর সাবেক নেতারা অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিতের দাবিও জানান তারা আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি না এলেও সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে জাতীয় নির্বাচন হবে বাড়াবাড়ি করলে রাজপথেই তাদের মোকাবেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি সকালে রাজধানীতে দলের যৌথ সভায় ওবায়দুল কাদের বলেন পদ্মা সেতু চালুর আগে দেশকে অস্থিতিশীল করার পায় তারা করছে বিএনপি জাতীয় নির্বাচনের দেড় বছরের বেশি সময় বাকি থাকলেও আওয়ামী লীগ বিএনপির পাল্টাপাল্টি বক্তব্যে উত্তপ্ত রাজনীতির মাঠ সেটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান শেষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপি নাম সর্বস্ব কিছু দলের সঙ্গে বৈঠক করছে যা হাস্যকর সাইনবোর্ড সর্বস্ব কিছু দলের সাথে বৈঠক করছে বিষয়টা আসলে হাস্যস্পদ এই সমস্ত সাইনবোর্ড সর্বস্ব দলের সাথে বৈঠক করে হয়তো একটা সংবাদ পরিবেশন করা যায় কিন্তু निर्वाचन प्रश्नबिध करते पद्मा सेतु उद्बोधन तारीख घोषणार पर नाना मुखी षड़ कर मार्किन राष्ट्रदूत पीटार हास बोलें आंतर्जा मान सम्पन्न भोट चाय देश मन करें নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার র্যাবের সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার ইস্যু নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায় থেকে শুরু করে দেশীয় রাজনীতিতে জল ঘোলা হয়েছে বহু বরাবরই এই ইস্যুতে অনমনীয় মনোভাব দেখিয়ে এসেছে দেশটি বাংলাদেশ আমেরিকায় বিভিন্ন কূটনৈতিক পর্যায়ের আলোচনায় সাফল্য না আসায় ঢাকাও নিচ্ছে আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি দেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে আবারও সেই অনমনীয় মনোভাবের প্রকাশ মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে কূটনীতিক সংবাদকর্মীদের সংগঠন ডিক্যাব আলোচনার অংশ নিয়ে তিনি বলেন মানবাধিকার প্রশ্নে কোনো আপোষ নয় মিডিয়া মাক্রোফাইন a country with substantial foreign currency reserves. We've also recently within the embassy been looking at some of the standards, international election standards, so that we better understand what they are. জিসোমিয়া এবং আকসার মতো দুটি চুক্তির খসড়া তৈরি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিগগিরই ওয়ার্কিং কমিটি এ দেশে আসবে বলেও জানান মার্কিন রাষ্ট্রদূত। Um so that Bangladesh can make its decision about whether or not it would like to sign them with us. শাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য এখনও তাদের কাছে আসেনি তাই এ বিষয়ে মন্তব্য করারও সময় হয়নি র্যাবের কি ধরনের সংস্কার চান তারা সে বিষয়টি সরকারের কাছে সুস্পষ্ট নয় বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাতের রাজধানীর একটি হোটেলে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন আমরা সেটা এখনও আমাদের কাছে পৌঁছে কাজে এখন আমাদের মন্তব্য করার সময় হয়নি আর আমরা তো সবসময়ই র্যাবকে সংস্কার করি আধুনিক ইসের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত রাখি যাতে নাকি পাবলিক জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে তারা কাজ করতে পারে সেইগুলোর সঙ্গে আমরা সবসময় লক্ষ্য রাখছি তারা কি সংস্কার কথা বলেছেন 
সেইগুলো সেইগুলো আমাদের কাছে না আসলে আমরা এখনো বলতে পারব না আর নির্বাচন অবশ্যই একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বাংলাদেশে বাংলাদেশ আর আমাদের সরকার সবসময় নির্বাচনমুখী নির্বাচন যা যাতে সুস্থ হয় সুন্দর হয় সেই জন্য নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেবে আমরা সহযোগিতা করব সরকার সহযোগিতা করবে এদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের নসিহত কাম্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত আলিউর রহমান তিনি বলেন বাংলাদেশ বিষয়ে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের কোনো পরামর্শ থাকলে তাদের উচিত সেগুলো জনসমক্ষে না বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানানো বাংলাদেশ একটা রাইজিং স্টার এটা পৃথিবীকে অনেক দেশকেই তারা অবাক করেছে আমরা অবাক করেছি ঢাকায় যারা বিদেশি রাষ্ট্রদূত আছেন তাদের পক্ষে এগুলো বলা মোটে সমীচীন না এটা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং আমাদের চেষ্টা চলছে কীভাবে নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য করা যায় আমি মনে করি যেটা বলা ঠিক না কারণ এগুলো আনডিপ্লোম্যাটিক বলে আমরা ইংরেজিতে এবং কূটনৈতিক কূটনীতি সুলভ নয় এগুলো নির্বাচনে কারো যদি কোনো রকমের চিন্তা থাকে আমাদের মিনিস্ট্রি তো আছে ফরেন মিনিস্ট্রি তো আছে সেখানে কথা বলবে পাবলিকলি কথা বলাটা সঠিক নয় অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগে সরগরম কুমিল্লা সিটির ভোটের মাঠ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই বলে অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থী মনিরুল হক সাক্ষুর একই সুর আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজামুদ্দিনের তবে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আরফানুল হক রিফাত বলছেন নৌকার জোয়ার দেখেই মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে কুমিল্লা থেকে খলিলুর রহমানের ছবিতে রাশেদ লিমনের রিপোর্ট দিন যতই গড়াচ্ছে ততই জমজমাট হয়ে উঠছে কুমিল্লা সিটির ভোট গণসংযোগ স্লোগান প্রতিশ্রুতি আর ভোটারদের প্রত্যাশা সব মিলিয়ে দিনভর সরব ভোটের মাঠ মঙ্গলবার সকালে কান্দিরবার থেকে প্রচারে নামেন সাবেক মেয়র ও বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা মনিরুল হক নির্বাচনের মাঠে সমান সুযোগ নেই বলে অভিযোগ তার বলেন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দিয়েও প্রতিকার মেলেনি नगर राजगंज एलिक बे कैकटी पथसभा करें नौकर प्रार्थी आरफानुल हक रिफात एसब अभिजोग उड़िए दिए बोलें नौकर जोर देखे एम कथा तरा सम्पूर्ण मिथ्या कथा ये अपना पूर्व दिखे देखें पश्चिम दिखे देखें मोटारोटार প্রতিশ্রুতির ফুল ঝরে নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন প্রার্থীরা দিচ্ছেন আগামী পাঁচ বছরে এই নগর উন্নয়নের নানা অঙ্গীকার তবে তাদের মধ্যে কাকে বেছে নেবেন সেই অধিকার কিন্তু একমাত্র ভোটারদের হাতেই দেয়া রাশেদ দিমন সময় সংবাদ কুমিল্লা ছোট বোন শেখ রেহেনাকে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তারা পারিবারিক কবরস্থানও শ্রদ্ধা জানান দাদির মৃত্যুবাসীকে উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদে অংশগ্রহণ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গেও কুশল বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একদিনের ঝটিকা সফরে মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছোট বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শ্রদ্ধা জানান জাতির পিতার সমাধিতে অংশ নেন মোনা জাতেও পরে স্বজনদের নিয়ে দাদা শেখ লুৎফর রহমান এবং দাদি শেখ সায়রা খাতুনের কবরেও শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে এ সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতেও অংশ নেন তারা এরপর সমাধি প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা মিলাদেও অংশ নেন স্থানীয়রা 
এছাড়া নিজ বাসভবনে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গেও কিছু সময় কুশল বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সুধীজনদের সঙ্গে আলোচনায় ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানাও সময় সংবাদ গোপালগঞ্জ চাল নিয়ে চালবাজি বন্ধে অভিযানে নেমেছে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযানের সময় মিলারদের বিরুদ্ধে সরবরাহ কমানোর অভিযোগ করলেন ব্যবসায়ীরা মজুত বিপণন ও দামে কারসাজি পেলেই ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি ভোক্তা অধিকারের সারা দেশে চলছে বড়োর ভরা মৌসুম অন্যান্য বছর এ সময় ধান চালের দাম কম থাকলেও এবার উল্টো চিত্র পাইকারি ও খুচরা সব পর্যায়ে চাল নিয়ে চলছে চালবাজে হঠাৎ বাজার কেন অস্থির জানতে মঙ্গলবার দুপুরে মোহাম্মদপুর পাইকারি কৃষি মার্কেটে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানানো হয় মিল থেকে খুচরা বাজার নজরদারিতে রয়েছে সরবরাহ ব্যবস্থাপনার সবগুলো ধাপ যে যে এলাকা চালের জন্য বিখ্যাত এবং যেখানে চালের কল রয়েছে চাল প্রোডাকশন গুলো ঠিক আছে কিনা সাপ্লাই চেন ঠিক আছে কিনা ওনারা সেল করছে কিনা এটা বুঝতে হবে মনিটরিংটা কিন্তু এক এক জায়গায় হচ্ছে যে বিষয়টা তা না সারা বাংলাদেশে মনিটরিং হচ্ছে ব্যবসায়ীরা দেখালেন মিলের গেট যেখান থেকে সরবরাহ কমিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে চালের বাজার যদিও সরবরাহে বড় ঘাটতি দেখছে না ভোক্তা অধিকার পরিচালিত হয় সুতরাং এখানে দশ জন ভালো ব্যবসায়ী থাকলে এক দুজন এখানে একটু অসাধুতা অবলম্বন করবেন এবং তার জন্যই কিন্তু মনিটরিং এবং তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাকে সংশোধনের জন্যই কিন্তু আমরা কাজ করছি এদিকে ধান চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে মঙ্গলবার জরুরি সভা করে খাদ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত হয় অবৈধ মজুদের বিরুদ্ধে সারা দেশে অভিযান চালানোর এরপর পরেই বিকেলে বাবুবাজারে অভিযানের নামে খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি দল কিন্তু অভিযানের খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যান দোকানেরা যে কটি দোকান বা আরত খোলা ছিল সেখানেও মেলেনি লাইসেন্স তাই তাৎক্ষণিকভাবে কোনো পদক্ষেপ ছাড়াই বন্ধ হয় অভিযান দেখলাম যে দোকানগুলো যারা চালে বিজনেস করছে তাদের মজুদদারি ক্ষমতা কতটুক তারা তাদের ফুড গ্রেন লাইসেন্স আছে কি না এবং লাইসেন্স মোতাবেক তাদের চাল মজুদ বেশি সময় ধরে করছে কি না বেশি মজুদ করছে কি না এই জিনিসগুলো আমরা মনিটরিং করেছি এদিকে মজুদদারদের বিরুদ্ধে অবস্থা নিতে গোয়েন্দা সংস্থা পুলিশ র্যাবকে চিঠি দেবে খাদ্য মন্ত্রণালয় ধান ও চালের অবৈধ মজুদ রোধে খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে জনগণকে অবৈধ মজুদের বিষয়ে তথ্য জানাতে আহ্বান জানিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয় হাতকুর রহমান তমাল সময় সংবাদ ঢাকা আগামী বছরই উৎপাদনে আসবে রামপাল দু হাজার চব্বিশ সালে যুক্ত হবে রূপপুর এতে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় কমবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ তবে গ্রাহক পর্যায়ে দাম কমার কোনো আশ্বাস তিনি দিতে পারেননি দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ছাড়িয়েছে পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদনে আসতে শুরু করেছে পায়রার মতো বড় আকারের বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর বিদ্যুৎকে ঘিরে বিশাল কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবি সংস্থাটির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ভবনে আয়োজিত মিট দ্য প্রেসে গণমাধ্যমের মুখোমুখি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ আর এই সময় দাবি করেন কম দামে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে এগোচ্ছে সরকার আগামী বছর থেকে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে রামপাল সহ আরও কয়েকটি বড় প্রকল্পের বিদ্যুৎ যা কমাবে উৎপাদন ব্যয় আগামী বছর আমরা ঝাড়খান্ড থেকে আদানির পাওয়ার পেয়ে যাব নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট চব্বিশ সালের দিকে আমরা পেয়ে যাব শর্ট টার্মে বিদ্যুতের পাওয়ার প্ল্যান্ট আমরা করেছিলাম তার থেকে অনেক সাশ্রয়ী করবে বিদ্যুৎ পাওয়া তবে প্রতিমন্ত্রীর এমন দাবির বিপরীত বাস্তবতা হচ্ছে গত এগারো বছরে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে নয়বার আর গ্যাসের সাতবার গ্যাস বিদ্যুতের দাম আরেক দফা বাড়াতে এরই মধ্যে হয়ে গেল গণশুনানি যদিও প্রতিমন্ত্রীর দাবি সাশ্রয়ী উৎপাদন মানেই দাম কমানোয় আর সামনে দাম বাড়লেও তা সহনীয় পর্যায়ে থাকবে বুঝতে হবে দাম কমা আর সাশ্রয়ী মূল্যর মধ্যে পার্থক্য কী সারা পৃথিবীতে জ্বালানির দাম এখন অনেক অনেক দূর বেড়ে গেছে তবে আমি এতটুকু আশ্বস্ত করতে পারি সকলকে এরকম কোনো বিদ্যুতের বা জ্বালানি ক্ষেত্রে বড় কিছু পরিবর্তন হবে না আশা করছি আর কবে নাগাদ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হবে তাও জানাতে পারেননি নসরুল হামিদ বললেন এর জন্য প্রয়োজন সময় আর বিনিয়োগ ট্রান্সমিশনের মধ্যে নিতে গেলেও আমাকে অর্থ ব্যয় করতে হবে ডিস্ট্রিবিউশন ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে আর দেশের রিফাইনারিতে পরিশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির বিষয়ে মস্কোর প্রস্তাবে আপাতত সায় দিতে পারছে না ঢাকা যে ক্রুডের অফার পেয়েছি আমরা সে ক্রুড আমাদের ম্যাচ করে না ফারুক ভাইয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা এবার বাণিজ্যের খবর
খাদ্যপণ্য থেকে শিল্পের কাঁচামাল এমন হাজার হাজার কোটি টাকার পণ্য অলস পড়ে আছে চট্টগ্রাম বন্দরের শেডে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ডেলিভারি না নেয় আটকে আছে পণ্য ভর্তি প্রায় সাত হাজার কন্টেইনার শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট চট্টগ্রাম বন্দরের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বন্দরে বিভিন্ন ইয়ার্ডে নিলাম করার মতো সাড়ে চার হাজারের বেশি পণ্যবর্তী কন্টেনার অলস পড়ে রয়েছে এর মধ্যে বিরাশি হাজার চারশো ছত্রিশ মেট্রিক টন আমদানি পণ্য রয়েছে এছাড়া আরও দশ হাজার আটশো বারো মেট্রিক টন খোলা পণ্য রয়েছে বন্দরের সেডে নিয়ম অনুযায়ী আমদানি করার তিরিশ দিনের মধ্যে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান পণ্য ছাড় না করালে নিলামের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষ চিঠি দেয় চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসকে কিন্তু নিলামের দীর্ঘ আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক হার আদায় সহ নানা জটিলতায় প্রতি বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার আমদানি পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ধ্বংস করে ফেলতে হয় মালের কোন রকম প্রবলেম আছে কিনা সবগুলো নিলে আমার মনে হয় এগুলি এনবিআর থেকে সিরিয়াসলি একটা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আগামী সাত ও আটে জুন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস বেশ কিছু পণ্য নিলামে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সব জটিলতা নিরসন করে পণ্য আবারও ব্যবসায়ীরা ছাড় নেবেন এমনটাই মনে করছেন বন্দর এবং কাস্টমস কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমল দে সময় সংবাদ আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের ঋণ পরিশোধের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এফবিসিসিআই সভাপতি জসিম উদ্দিন বিকেলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সঙ্গে এফবিসিসিআই এর নেতৃত্বে ব্যবসায়ীদের বৈঠকে এ দাবি জানানো হয় রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল বা ইডিএফ সাত বিলিয়ন থেকে বাড়িয়ে দশ বিলিয়ন ডলার করা এবং দীর্ঘমেয়াদি শিল্প ঋণ তহবিল গঠনের দাবি জানান ব্যবসায়ীরা এ সময় রেমিটেন্স বাড়াতে প্রবাসীদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরামর্শ দেন এফবিসিসিআই সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানান ব্যাংক ও ব্যবসায়ী সব পক্ষের কথা বিবেচনা করে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আলাপ আলোচনা করে ওইটা ওনারা জানাবে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলি টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট যেন তারা তারা একটা ফান্ড রাখে যে লং টার্ম লোন করার জন্য তার জন্য যেটা রিফাইন্যান্সিং করবে বাংলাদেশ ব্যাংক ইডিএফের যে ফান্ডের ব্যাপার বলা হয়েছে এখন বর্তমানে ইডিএফের ফান্ড আছে ধরেন সেভেন বিলিয়ন এটা যাতে আরও বৃদ্ধি করা যায় এক্সপোর্টের ভলিউম বাড়লেও পরবর্তী সময় যেহেতু ইনভলভমেন্ট অনেক চলে আসছে ব্যাক টু ব্যাক এখন অনেক টাকা চলে যাচ্ছে এইটা বৃদ্ধি করার জন্য এটাও বলা হচ্ছে যে এটা পর্যালোচনা করে দেখা হবে দেখছেন রাত এগারোটার সময় সময় সংবাদের বরিশাল ব্যুরো প্রধান অপূর্ব অপুকে অপহরণের চেষ্টায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে আটচল্লিশ ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছে বরিশাল সাংবাদিক ইউনিয়ন এদিকে এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে বিবৃতি দিয়েছে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফইউজে সময় টিভির বরিশাল ব্যুরো প্রধান অপূর্ব আপুকে হেনস্থা ও অপহরণ চেষ্টায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিএফইউজে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার যৌথ বিবৃতিতে বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক এবং মহাসচিব দীপ আজাদ বলেন এ ঘটনা সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের উপর কালো থাবা হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার এবং শাস্তির দাবি জানান সাংবাদিক নেতারা এর আগে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে বরিশাল নগরীতে মানববন্ধন করেন স্থানীয় সাংবাদিক নেতারা এ সময় এখনো কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা গ্রেফতার করবে 
মঙ্গলবার সকালে নগরীর অশ্বনী কুমার হলের সামনে সদর রোডে বরিশাল সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি মনিরুল আলম স্বপন খন্দকার অপূর্ব অপরূপুর হামলা ও অপহরণ চেষ্টার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে আটচল্লিশ ঘন্টার আলটিমেটাম দেন সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ দেখছেন রাত এগারোটার সময় রাত পোহালেই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে চাকা গড়াবে বহুল প্রতীক্ষিত মিতালি এক্সপ্রেসের প্রায় সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পৌঁছবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেখানে সেখান থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য আর ক্যামেরায় ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি রাত পোহালে স্থানীয় সময় সকাল আটটা তিরিশ মিনিটেই এই ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে নতুন যাত্রীবাহী আন্তর্জাতিক রেল পরিষেবার সূচনা হবে বাংলাদেশ এবং ভারতের রেলমন্ত্রীরা যৌথভাবে ভার্চুয়ালভাবে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন এখন এখানে রেল এবং সিকিউরিটির যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তারা কিন্তু শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শুরু করেছেন রয়েছেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং স্থানীয় পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা সকাল আটটা তিরিশ মিনিটে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে এবং তারপরই কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করে একটি প্রার্থনা হবে সূচনা বক্তব্য পাঠ পাঠ করা হবে এবং স্থানীয় এমপি এবং বিধায়ক জনপ্রতিনিধি ছাড়াও এই উত্তর উত্তর রেলের নর্থ ইস্টার্ন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা যেমন থাকবেন এবং সেরকমই সরকারি পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারাও এই অনুষ্ঠান কিন্তু যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে সবার প্রত্যাশিত মিতালি এক্সপ্রেস যেটি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে সবশেষ এই এই রুটে রুট ধরে চলেছিল এবং সাতান্ন বছর পর আবার নতুন করে মিতালি এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হচ্ছে বর্ডার ক্রসিং করা অন্যান্য ওয়ে থেকে সেটা থেকে আপনার মিতালি এক্সপ্রেসটা আমাদের জন্য মোর কমফর্টেবল হবে এবং আমরা খুবই উপকৃত কারণ আমাদের বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ সেখানে ট্যুর করতে আসে এবং এই জার্নিটা মিতালি এক্সপ্রেসের জন্য আমাদের জন্য একটা আশীর্বাদ হিসেবে আমরা দেখতেছি ভারতের রেলের আধিকারিক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন যে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কোভিড বিধি যার সেরকম মানা হবে তা সেই কোভিড বিধি মেনেই এই মিতালি এক্সপ্রেসের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেটি কিন্তু তারা পালন করবে তো সব মিলিয়ে এখানে একটি চূড়ান্ত প্রস্তুতির যে পরিবেশ সেটি কিন্তু ফুটে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ